Y todo esto, ¿no? Bueno, es que lo vuelvo a enseñar porque es una locura. Todo lo que semanalmente vamos a ir desplegando todo esto. Semana a semana te vas a hacer un pro. O sea, este año vas a ser mucho mejor que el año anterior. Con todo lo que, todo lo que tenemos aquí. Y luego, aparte, pues ya sabéis. Con leaderboards, los que ejecuten y cumplan irán escalando. El motivo por el que yo hago esto es única y exclusivamente cumplir con el anhelo que tengo desde hace mucho tiempo de crear un fondo, ¿vale? Los top que ejecuten y que hagan las cosas como Dios manda ahí van a empezar a facturar. Ya os lo digo yo, no es tan difícil, se puede hacer. No es, eh, te enseño a tus primeros 10.000 al mes con este modelo de negocio. Los modelos de negocio, chicos, no son la panacea. Escucharéis a un montón de gente diciéndote, el 2024 este modelo de negocio es el mejor. Mirad, os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender. Un modelo de negocio es un coche, ¿vale? Puedes tener un Ferrari, un Fiat Panda, lo que quieras, ¿vale? Un piloto es lo que yo intento crear. Pero la pregunta buena es cómo se entra de inversor a la comunidad. Pero a ver, pero a ver Haskell, ¿qué, ¿qué propones? Ah, mira, dice, a mí me interesa por lo del fondo, para los casos de éxito que has dicho, yo no estoy creando ningún producto o proyecto. Pues Haskell, tío, deberíamos hablar de eso. Si te interesa, ya ves que encima todos los proyectos lo que vamos a intentar es que se, que se formen con nosotros y sepan todo, cómo lanzar todas las mejores técnicas para que lo, luego podamos invertir y lo que no cobramos ahora lo cobramos en equity después y sobre todo ayudar a los emprendedores a que, a, a que lleguen muy lejos. Porque así es como, como se hace cuando miras más a largo plazo. Bueno, tú, tú ya lo sabes. Bueno, estaba pensando en quedarme un rato más, ¿vale? Y eh, comer, que tengo que me ha llegado por aquí la, la cena... Y me molaría, me molaría que entre Jaime, que es otro de mis casos de éxito, eh, de esta comunidad. Y todo lo hemos hecho eh, así, de free, aquí, desestructuradamente en Twitch. ¿Podrías mostrar el reloj? ¿Es un AP? No, es un Ublot. Mirad, muy bonito. Siempre la gente me dice, tenías que haber comprado un Rolex que no se devalúa. Es que me da igual. Me, a mí me gusta por lo de la escafandra. Es el único reloj así que de verdad me, me, me gusta muchísimo. Hostia, tengo aquí pollo, pollo frito. Tenemos que ponernos algo para reaccionar. Carlos, muy bueno el vídeo con Tony, dólar dorado. Hostia, ya ha salido. No, no lo sabía. Lo podemos, podemos reaccionar mientras me como aquí un pollito. Pero antes de eso, si hay dudas, ¿vale? Family, comentadme. Cualquier duda respecto a la comunidad privada, Playing the Simulation. Si hay alguien que dice, Carlos, no sé si esto es para mí y tal. ¿Se puede llevar de forma paralela con otros proyectos personales o requiere de foco obsesivo y tiempo considerable? Carmo, eso te va a ayudar a desarrollar tus proyectos personales. Lo más óptimo yo creo que sería que, esos, que aprendas las cosas que hay dentro y sobre todo que ejecutes a través de los sistemas de fianzas, etc. ¿Vale? ¿Trabajando 32 horas y estudiando se podrá compaginar bien? Sí, SEOs. Te voy a decir por qué. Porque es una lección semanal. Y tú esa lección semanal puedes digerirla a lo largo de toda la semana para aplicarla. ¿Vale? Nosotros sabíamos que hay gente que tiene más y menos tiempo. ¿Ok? Pero con que, con que tengáis 15 o 20 minutos a la semana, ya vais a poder experimentar un valor brutal. Pensad que es al mes. O sea, 15 o 20 minutos cada semana no llegan ni a dos horas al mes. Y los que tengáis más tiempo, simplemente invertidlo en ejecutar más y más rápido las cosas que vais a aprender. Eso es algo que os va a quedar ahí para, para, para que consultéis. La idea de todo esto, family, es que vayáis un poco más rápido y con pies, con pies de plomo con seguridad en, en aquello que os queráis proponer. ¿Habrá algún módulo tipo la enciclopedia de Mindset, etcétera? Déjame, Miguel, déjame que vayamos al detalle de esto que me has preguntado. Déjame que vayamos al detalle. No es que vaya a haber un módulo, es que vais a tener todo esto de mentalidad. Escape from the Matrix, ¿vale? Aunque nosotros vamos, somos más de crear la simulación, pero os explicaré muchas cosas de marco mental para escapar. Largo plazo, ingeniería inversa, cómo empezar por el final y hacerlo rentable. Resolución de problemas que tenemos en el día a día 
vais a tener eh, marcos de aplicación de resolución de problemas únicos que yo utilizo para resolver problemas chungos, problemas que me pueden costar 70.000 euros, no, no problemitas. Toma de decisiones, mucha gente me, me hace mucho esta pregunta, pero Carlos, ¿cuándo sé si esto lo puedo hacer, si no? Pero da, esos son tomas de decisiones. El problema es que muchos de vosotros no tenéis un marco de, de aplicación de toma de decisiones, pero hay maneras muy sencillas de tomar decisiones. Oye, esto, ¿cuáles son los beneficios a corto y largo plazo de lo que estoy haciendo? Eso es parte de, de, de un marco de aplicación. Oye, esto que estoy haciendo, mirad, uno, os doy uno que, que aprenderéis aquí. Hay uno muy sencillo que es, ¿esto que hago da pasta o no? Pues, ¿qué, ¿qué pensáis que es la respuesta? Creamos sistemas que nos ayudan a priorizar las cosas que dan pasta, que nos ahorran tiempo, que son fáciles de ejecutar, etcétera, etcétera. Síndrome del impostor. ¿Cómo lidiar con el síndrome del impostor? Ahorro. Esto será en sí mismo un módulo muy grande con un montón de técnicas de ahorro. Perder el miedo a empezar algo. Estoicismo. Todo, todo, gente. No, antes no he ido al detalle, pero es que mirar, cuando me pongo a ir al detalle, fijaros. Contabilidad, cómo invertir, cómo gastar, cómo gestionar los profits, margen, IA, aplicar la IA a la contabilidad, ¿vale? Habrá algunas cositas eh, que yo aplico en el día a día de IA, ¿vale? No tan profundo como la gente que estuvo lo de Rax Labs, obvio, pero eh, todos los que han estado ahí o han estado en alguna cosa anterior, daros cuenta que esto que estoy sacando es muy de, de escalar, ¿sabes? De hecho, no sabíamos cómo llamarlo, ¿no? Uno de los nombres era aprende a escalar eh, cualquier cosa que hagas. Escalar es lo, es lo más difícil, es donde no se encuentra además buena información. ¿Vosotros conocéis a alguien que sea un referente en cómo escalar cosas? Yo me, me cuesta muchísimo, ¿eh? lo hicimos en plan de, oye, ¿quién es la competencia? Fijaros marketing, todo esto. Copywriting, definir el avatar del cliente, promesa, concepto, dafo. Equipo, me lo preguntáis una barbaridad el equipo. Carlos, ¿cómo encontrar talento? Carlos, ¿cómo contratar? Carlos, ¿cómo incentivar? Uno se me ha puesto triste esta semana, ¿qué hago? Eh, liderazgo, ¿cómo soy un buen líder? Eh, ¿Cómo delegar sin pillarme los dedos? ¿Cómo mantener motivado al equipo? Cultura, ¿cómo escalar un equipo? Fiscalidad, que lo haremos con, con gente asociada. Tra traeré invitados a lo largo de todo este año aquí. Va a ser la hostia gente, antes eh, vosotros mismos lo decíais 5.000 pavos, 2.000 500, 300 lo más bajo que haya visto oye Carlos, tengo un amigo con un millón de seguidores en TikTok, vale, espera y voy a mandar los links, si pillas el mensual hoy o mañana son 25 mensuales para siempre, siempre y cuando no te salgas, pero eh, lo tendréis para siempre, eso es cortesía por toda la inversión que habéis hecho en suscripciones y apoyando este canal al final Pensé mucho cómo iba a contar esta parte, ¿vale? Porque es, es extraño, ¿no? O sea, cuando empecé en Twitch, yo creo que Twitch sí que alguna vez yo lo valoré como... Me puedo dedicar a esto, o sea, puede ser una, una fuente de ingresos. Pero, macho, a los streamers los tienen folladísimos, ¿eh? ¡Mira! ¡Hostia, Doctor Snake! Mira, casi dos años ya, muchas cosas por venir, simulación de la buena... Doctor Snake es otro, otro ejemplo, otro caso de éxito de esta comunidad. Cuando nos conocimos hace un tiempo, todavía solamente había ideas encima de la mesa y ahora hay realidades, ¿no? Estaba presentando The Simulation. Él sabe bien que este año he aprendido un montón de, de, de cómo mejorar, cómo optimizar. Y joder, y todo esto, ¿no? Bueno, es que lo vuelvo a enseñar porque es una locura. Todo lo que semanalmente vamos a ir desplegando todo esto. Semana a semana te vas a hacer un pro. O sea, este año vas a ser mucho mejor que el año anterior con todo lo que, todo lo que tenemos aquí. Y luego, aparte, pues ya sabéis, con leaderboards, los que ejecuten y cumplan irán escalando como se escala en la vida, ¿no? Empiezas como nini, algunos llegan a funcionario, luego mileurista, los mejores acaban llegando hasta Crypto Bro, algún atrevido CEO de bio de Instagram... Y ya las leyendas van a este segundo tramo, que es Hasler Marronero, emprendedor, dueño de holding y creador de la simulación. Bueno, tenemos ya aquí unos cuantos members, sí señor. Iremos, os iremos actualizando con todo, ¿vale? Las clases estarán todas aquí mensualmente, más los bonus. Vais a alucinar. Y muchísimas gracias porque una vez más estáis apoyando esto. Desde el principio, principio, podéis decir, estuve ahí cuando Carlos no tenía ni colgado nada todavía. ¿Cuánto se tardará en completar todo? La idea es un año. 
¿vale? Da algún ejemplo de ejecuciones a realizar. Pues mira, Carmo, te voy a poner un ejemplo. Me voy, así, algo random. Me voy aquí y... Uf, marca empresarial y marca personal. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Esa semana habrá un montón de cosas que vais a hacer. Os voy a poner, os voy a poner contra la pared, pero la pared de vuestros propios miedos, vuestras propias inquietudes. Esa semana vais a agarrar las redes y vais a hacer algo de verdad de provecho con ellas. Vais a hablar con gente. Todo lo que yo os voy a dar va a ser accionable y quien no lo haga va a acabar en el muro de la vergüenza y los que lo hagan van a acabar subiendo de nivel. Porque si no, al final la gente no hace las cosas. Si fuera tan fácil, yo no tendría, no tendría aquí business. Mira, dice MTRX, con lo de las redes sociales ya me ha tocado la pelota. Si estoy dentro, XD. Esto va de ejecutar, gente. Tenéis que pagar porque así os duele un poquito. Y luego está el tema de las fianzas y todo lo que vamos a organizar, ¿vale? Como el club de la lucha, pero de emprendedores, efectivamente, Doctor Snake. Y recordad que todos los que paguen al contado el año completo va a haber una, un evento en una villa privada. Vamos a hacer... He aprendido un montón, family. He aprendido un montón. Mirad, mirad. Doctor Snake, lo he dicho. Tú, has, tú estuviste en 019. Dice, sistemas de responsabilidad compartida funcionan, creedme. Es que vamos a tener el sistema de las fianzas, ¿vale? Bien organizado, con jueces, con todo. Diles tú bajo tus palabras cómo funciona el que te pongas la fianza y el que, y el que hagas las cosas. ¿Tienes fecha decidida para ir pidiendo vacaciones? Hostia, siempre este es un tema controvertido. Yo creo que... Pues ¿sabéis qué? Vamos, voy a decidir con el equipo cuándo y así, así que ya esté el veranito un poquito entrado. Y le damos, ¿vale? Tranquilos, no será ninguna locura. No, no va a ser Ibiza, que la verdad mucha gente en la de Mr. Crypto, pues que al final Ibiza es caro. Yo creo que cogeremos algo por ahí en la costa, costa brava. Es un aliciente como ningún otro. Mirad, voy a decir una cosa, ¿vale? Voy a decir una cosa. Me voy a tirar una piedra gigante aquí contra mí mismo, ¿vale? Pero luego voy a intentar rescatarme a mí mismo. Todo, todo lo que hay ahí... A ver, esto que voy a decir es una mentira. Realmente todo no. Pero me voy a mentir a mí mismo. Todo lo que tenéis de conocimiento, si vosotros sois unos obcecados como yo y tal, lo puedes acabar encontrando por ahí dándote 20.000 hostias y tal. Hay dos cosas malas, ¿vale? Una, os estoy mintiendo, todo, todo, no, porque yo tengo un montón de frameworks y de cosas que son mías, ¿vale? Pero más o menos todo lo importante lo puedes encontrar por ahí gratis en internet, ¿vale? Fijaos, o sea, soy el, me el mega crack del marketing, o sea, estoy aquí ya desincentivando. Pero esperad, esperad, que no he terminado. Eso punto número uno. Dos, lo que hay ahí, ¿vale? Mucha gente podría encontrarlo y podría eh, ejecutarlo. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que la mayoría de gente siempre, siempre, ahora me quito esas piedras que me he tirado encima de mi propio tejado, lo que fallan es que no tengan un seguimiento efectivo y no tengan responsabilidad compartida. Y ahí es donde entra en juego el tema de la comunidad de que nos apoyemos entre unos y otros con un objetivo común. Esa comunidad no es para hacer el tonto, tal, es para ejecutar cosas relacionadas con empresa o con vuestro proyecto personal. Punto. ¿Vale? El sistema de responsabilidad compartida y las fianzas, lo que va a hacer es que no haya excusa posible. Porque os va a doler mucho el no hacer una tarea y se os va a exponer públicamente. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que las vais a hacer. La villa será un día, ¿vale? Hombre, igual, igual los que queráis a lo mejor est que estemos un par o algo así, hago como algo extra, ¿vale? Y ya está. Pero en principio yo eh, os invito a todos, con catering, con absolutamente todo, un día, la gente que pague eh, por adelantado. Cuando pagas lo valoras. Me han invitado para dar una charla y la entrada no es barata. Me han explicado que una vez la pusieron económica y la gente no lo valora. Faltan eh, más personas. Parecido pasa con la fianza. Tal cual. De hecho, yo lo digo así entre bromas. Eh, es muy sencillo. Vosotros pagáis una vosotros pagáis por tener un jefe. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia entre vuestro jefe normal y yo? O mi equipo. Que a mí me valoráis y me respetáis por lo que yo he hecho. Y porque soy un ejemplo de lo que hago. El jefe muchas veces es una persona que está ahí no sabes muy bien por qué. Y bueno, te toca. Pero realmente el que te vigilemos, que, que primero aprendas y luego ejecutes, es lo que hace que tú escales al siguiente nivel. Es así. No, no, la villa no hay que pagarla. Gente, solo eso invito yo. La gente que pague por adelantado está invitado a un día conmigo en la villa con mi equipo. Totalmente. No hay nada. Ahí no tenéis que, ese día no tenéis que pagar nada. Venir para allá, lo único. ¿Vale? Pero porque al jefe no se lo elige. 
y en algunos casos sí, no está ahí por sus logros, sino por sus estudios. Es verdad, es verdad. Pero si lo pensáis en esencia, estáis pagando por, te por tener un jefe respetable, ¿vale? Oye, Carlos, ¿esto cómo se hace? Boom, así, y, y ejecuta, y hazlo, ¿vale? Y luego, lo más importante de todo, ¿cuál es el motivo por el que yo hago esto? ¿Vale? El motivo por el que yo hago esto es única y exclusivamente cumplir con el anhelo que tengo desde hace mucho tiempo de crear un fondo, ¿vale? Los top que ejecuten y que hagan las cosas como Dios manda y van a empezar a facturar. Ya os lo digo yo, no es tan difícil, se puede hacer. No es, eh, te enseño a tus primeros 10.000 al mes con este modelo de negocio. Los modelos de negocio, chicos, no son la panacea. Escucharéis a un montón de gente diciéndote, el 2024 este modelo de negocio es el mejor. Mirad, os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender. Un modelo de negocio es un coche. ¿Vale? Puedes tener un Ferrari, un Fiat Panda, lo que quieras, ¿vale? Un piloto es lo que yo intento crear. Un piloto no es... El modelo de negocio es el coche. El piloto sois vosotros. Un buen piloto, ¿qué hace con el peor de los coches? La vuelta más rápida. Schumacher o Fernando Alonso con un Fiat Panda... Te folla a ti a lo mejor con un Ferrari. ¿Por qué? Porque en la primera curva le vas a pegar un acelerón y se te va a salir. Y te va a ganar Fernando Alonso con un Fiat Panda. ¿Sabéis por qué? Porque Fernando Alonso es buen piloto. Entonces, ¿por qué me, me, me altero ¿no? con este tema de, de los modelos de negocio? Porque escucho constantemente a, a, a mucha gente decir No, este es el mejor modelo de negocio. Pagas el curso de mil pavos y ¡pum! Y, 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 y no facturas ni 20 euros. ¿Sabéis por qué? Porque por mucho que te enseñen un modelo de negocio bueno, que si dropshipping, que si trading, que si no sé qué cosa, si tú no eres, eh, si tú no, no eres el tipo de persona que es capaz, eres un buen piloto, que es capaz de manejar cualquier modelo de negocio, cualquier coche, no lo vas a conseguir. Un buen piloto coge un modelo de negocio mediocre y gana pasta. Porque la gente, hay gente que gana pasta vendiendo cacahuetes. ¿Por qué? ¿Es el mejor modelo de negocio vender cacahuetes del 2024? No. ¿Pero por qué gana ese tío con eso? Porque no es el modelo de negocio, es la persona. Por eso yo me he centrado en que adquiráis todas las competencias. Es más, mira, voy a decir una cosa que no estaba ahí. Intentaré además meter al final del todo modelos de negocio. Para que cuando yo tenga la certeza de que sabéis todo lo que hay que saber... Vais a coger cualquier modelo de negocio y lo vais a hacer bien. O vais a crear vuestro propio modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio de Stark, por ejemplo? ¿La privacidad? ¿Qué, qué, qué modelo de negocio es ese? No existe. Pero Stark, ¿qué hace? Stark es un tío dedicado que al final ha encontrado, es un buen piloto, que ha cogido una cosa que, que no se sabía ni siquiera si era un coche, ¿vale? Como modelo de negocio, que puede ser el tema de la privacidad, y lo ha convertido. Pues es, es exactamente lo mismo. Eso me lo enseñó Toreto en Too Fast to Furious. Bueno, family, dos horitas y doce de muchos altibajos contando aquellos días en los que cerraba los ojos para modificar mi simulación. Renderizaba la simulación en baja resolución, ¿no? Cuando, la, cuando pensamos es como una simulación en, en calidad, en un JPG ahí muy chungo. Pero sin embargo, cuando ejecutas todo lo que tienes que hacer, esto que veo a día de hoy es lo que se convirtió en mi simulación. Así que, amigos míos, acompañadme si queréis a crear vuestra propia simulación. Os spameo por última vez los links, estoy ya bastante muerto. Y nos vemos mañana, ¿vale? Mañana lo mismo. Habrá stream normal. Cuando se una la gente nueva les contaremos un poco de simulation, ¿vale? Y hoy me voy a despedir con un despido diferente. Nunca lo había hecho. Eh, Rax es muy importante, sigue siendo mi empresa matriz y tal. Pero hoy me voy a despedir de manera diferente del saludo. Simplemente diciendo que me alegra mucho cada vez que hacemos una cosa nueva de estas. Porque siempre hay un grupo de personas que sois unos locos que apostáis por mí. Y creo que en el largo plazo nunca he decepcionado a nadie. Solamente ha habido gente que... Tenía otros incentivos a corto plazo y hemos tomado caminos diferentes, pero a largo plazo no he decepcionado a nadie ni nadie me ha decepcionado a mí cuando ha tenido esos incentivos. Así que una vez más, muchas gracias por confiar. Estoy seguro que vamos a hacer algo muy grande, que ya en este año ya estamos empezando, ya hay inversiones que he hecho en gente de la comunidad y que me están saliendo muy bien. Hay un par de noticias que no os puedo decir ahora, pero que ya están selladas muy tochas, muy, muy tochas, ¿vale? Relacionadas con 
adquisiciones de compañías y cosas muy grandes de la comunidad y me gustaría que la siguiente salga de The Simulation o que en el peor de los casos, creéis una simulación mucho más productiva, que gocéis más de vivir. Vivir no tiene que ser una lucha constante, creo que hay que luchar al principio fuerte, hay que entender para qué valemos, pero luego es muy divertido, ¿no? O sea, para mí es una vez más hacer algo con mucha ilusión que, y como se suele decir, ¿no? Se vienen cositas, bueno, ya hay cositas. Y hoy el despido será, eh, no intentéis escapar de la simulación o de la simulación que os han impuesto. Cread la vuestra propia y nos vemos mañana con otro stream, ¿vale? Eh, no sé si lo haré aquí o, o desde casa y con mucho orgullo diré dentro de un tiempo, ¿veis todos esos que pagan 25? Esos son los que de verdad estuvieron ahí el primer día y siempre, siempre, siempre lo tengo muy en cuenta y lo valoro. Un abrazo enorme, gente. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos mañana con más y mejor. Muchísimas gracias, amigos. Abrazo enorme. Chao.